वेलकम टू अर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज देवशी शवस्ती जैसे आपको पता होगा वी आर डीलिंग विथ 10 ए एम डेली सीरीज तो आज उसका लेक्चर हम थर्टी फोर्थ पर आ गए हैं ओके okay, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर मैं आपको बता दूं जैसे कि जो ना हमारी टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है जो नहीं भी ज्वाइन किया वो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आप टेस्ट सीरीज कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो वन ईयर का है टोटली आप टेस्ट पेपर को कभी भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आप इसको किसी टाइम पर भी दे सकते हैं ओके okay, इसका एनालिसिस आपको मिलेगा प्लस आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स चाहते हैं तो आप नीचे हमारे इसका स्केड्यूल जो टेस्ट सीरीज का है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं प्लस इवन अगर आपको इसकी बारे में और डिटेल्स चाहिए तो हमने यहाँ पर अपना नंबर दे रखा है आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं तो जिसको भी हमारी टेस्ट सीरीज देखनी है और टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल देखना है तो प्लीज़ एक बार स्केड्यूल को ज़रूर चेक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है ओके तो चलिए जैसे कि हम टेन ए एम डिली सीरीज करते हैं जिसमें हम टेन क्वेश्चन लेते हैं तो आज की अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट लेक्चर नंबर थर्टी ओके तो देखते पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है सोमालिया बहुत न्यूज़ में रहती है ओके तो सोमालिया कंट्री है विच डज नॉट हैव अ बॉर्डर विथ तो किस कंट्री के साथ सोमालिया की बॉर्डर नहीं लगती है आपको बताना है ऑप्शन है पहला केन्या दूसरा है दिजिबूती थर्ड है इरिटेरिया इरिटेरिया एंड द फोर्थ इज इथोपिया तो किसके साथ बॉर्डर नहीं लगती ये आपको बताना है तो आई थिंक अगर आपको सोमालिया के बारे में आइडिया होगा तो एबल टू आंसर ओके केन्या दिजिबूती इरिटेरिया या इथोपिया तो आई थिंक यू हैव मार्क द करेक्ट आंसर इफ यू हैव नोन नहीं आता है तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं केन्या कुछ लोगों ने मार्क किया होगा तो याद रखिए केन्या इज रॉन्ग इसका करेक्ट आंसर इज दैट इज इरिटेरिया ओके तो अगर मैं आपको सोमालिया का मैप दिखाऊं जो कि अफ्रीका में कंट्री है रिमेंबर सोमालिया तो आप देख सकते हैं इथोपिया को टच कर रही है दिजिबूती को टच कर रही है और केन्या को भी टच कर रही है ओके बट यू कैन सी इरिटेरिया को टच नहीं करती है तो एक अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ओके तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी दैट इज इरिटेरिया ओके सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है वर्ल्ड जोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज कौन सी वाटर बॉडी है विच इज लोकेटेड बिटवीन क्रीमिया पेनिसुला याद रखिएगा क्रीमिया पेनिसुला और रशिया के बीच में वो वाटर बॉडी आती है ऑप्शन है सी ऑफ अजोब डेनेफर रिवर सी ऑफ मरमरा या गल्फ ऑफ बोतनिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं तो अगर आपको आइडिया हो अबाउट क्रीमियन पेनेसुला तो इट वुड बी इजी क्वेश्चन ओके तो आई थिंक आपने मार्क कर लिया होगा अगर यू हैव नोन दिस बोथ थिंग तो इजी क्वेश्चन है बट अगर नहीं किए वर्ल्ड जोग्राफी अगेन मैं आपको कह रहा हूँ आप नीचे हमारे यू कोर्स को जो है उसको भी आप देख सकते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी सीरीज मिल सकती है तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं कर रहे अगर आपको पढ़ना है फॉर एग्जाम्पल तो ये क्वेश्चंस इसमें आपको बन सके तो उसके लिए आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आप जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स को भी विजिट कर सकते हैं तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए सी ऑफ अजोव जो कि इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अगर आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये है आपका यूक्रेन ओके okay. और याद रखिए यहीं पर है क्रीमियन पेनेसुला ओके okay. uh, याद रखिएगा और इधर जो है वो है आपका रशिया ओके okay. तो इसके बीच में आप देख सकते हैं दैट इज सी ऑफ अजोव ओके याद रखिए क्वेश्चन यहां पर और आता है ये जो सी ऑफ अजोव है नीचे ब्लैक सी है आप कभी यूरोप का मैप देखना आप अगर तो एबल टू सी दिस मैप तो याद रखिये सी ऑफ अजोव वो ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट uh, है दैट इज नोन स्ट्रेट ऑफ कर्च तो रिमेंबर एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ कर्च इज बिटवीन सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंपोजेज डिजिटल सर्विस टैक्स याद रखिए डीएससी लगाया है किस पर गाफा उसको हम गाफा टैक्स भी करते हैं कहते हैं याद रखिएगा डिजिटल सर्विस टैक्स या गाफा टैक्स गाफा टैक्स मतलब जी से गूगल ए से एप्पल एफ से फेसबुक एंड ए से अमेजन इन फोर इंपॉर्टेंट डिजिटल कंपनीज पर टैक्स लगाया गया है तो किस कंट्री ने सबसे पहले टैक्स इंपोज किया है ऑप्शन है जर्मनी स्विट्जरलैंड फ्रांस या डी नॉर्वे तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर आपको आता होगा इट वुड बी इजी क्वेश्चन थ्री परसेंट टैक्स लगाया है उस कंट्री का नाम है दैट इज फ्रांस तो याद रखिए रिसेंटली न्यूज में भी ये क्वेश्चन ओके सो गाफा का फुल फॉर्म हमेशा रखिए गूगल एप्पल फेसबुक एंड अमेजन ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में ओके चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स मैंने आपसे पूछा है दैट इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ओके ऐसी रिपोर्ट्स बहुत फेमस क्वेश्चन रहे हैं यूपीएससी और इवन स्टेट पीसीएस में कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन पब्लिश करता है तो ऐसे इंडेक्स दिए जाते हैं पहला है यू एन यू ई एच एस दैट इज यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी
वॉज रिलीज बाई इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक ये जर्मन वॉच है याद रखिएगा एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जो कि ये इंडेक्स पब्लिश करती है ठीक है आपको मुझे बताना है इंडिया की 2018 में कौन सी रैंकिंग आई है रिसेंटली इंडिया की रैंकिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ओके okay? कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग रिसेंट रैंकिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दैट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो तो अभी आप बना पाओगे विच ऑफ द फॉलोइंग अदर फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया इनमें से कौन सी फ्रेश वाटर लेक्स हैं ऑप्शन ऑप्शन है विबंद लेक कोलेरू लेक शो मोररी या पुलिकट लेक इनमें से कौन सी लेक रिमेंबर अ फ्रेश वाटर लेक तो आई थिंक इफ यू नोन द आंसर इट वुड बी इजी वन टिपिकल हो सकता है ओके okay, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में चारों लेक्स की लोकेशन पहले तो कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों लेक्स की लोकेशन क्या है किस स्टेट में है ओके okay, तो अगर मैं कोलेरू लेक की बात करूं यस इट इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड शो मोर याद रखिएगा अगेन अ फ्रेश वाटर लेक बाकी दोनों ही जो है याद रखिएगा दैट इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक वो फ्रेश वाटर नहीं है बट टू और थ्री इज अ करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर इज बी तो रिमेंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको मुझे इसकी स्टेट भी बताना हो सकता है स्टेट के साथ रॉन्गली या करेक्टली मैच भी पूछ लिया जाए क्वेश्चन ओके तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज बी टू एंड थ्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में आते हैं ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी दैट इज यू एन सी एल ओ एस ठीक है इसमें एक टर्म है दैट इज नोन एज टेरिटोरियल वाटर ओके तो ये एक्चुअली याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी इसके अकॉर्डिंग जो एक कन्वेंशन है जिसमें प्रॉपर डिफाइन कर रखा है ठीक है कि टेरिटोरियल वाटर क्या होगा इकोनॉमिक जोन क्या होंगे ऐसे करके सब डिफाइन कर रखा है तो टेरिटोरियल वाटर हम किसको कहते हैं ठीक है ऑप्शंस आपके सामने आई थिंक इफ यू हैव डन अबाउट दिस तो इट वुड बी इजी वन आपने हो सकता है टेरिटोरियल वाटर नहीं भी सुना हो ओके okay, ऑप्शंस आपके सामने हैं कवरिंग ऑल वाटर वाटर वे इज ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ट्वेंटी फोर नॉटिकल माइल्स टू हंड्रेड नॉटिकल माइल्स पहले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वन नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वन नॉटिकल माइल्स को डो हाउ मेनी किलोमीटर्स ओके okay, तो टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो याद रखिएगा इसमें पूरा कंट्रोल जो होता है वो उस स्टेट का होता है मतलब जिस कंट्री के अराउंड याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल उसके बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक ट्वेल्व नॉटिकल माइल तक याद रखिए जो वाटर होता है उसको हम टेरिटोरियल वाटर कहते हैं ओके okay, और इसमें पूरा उस कंट्री का रोल होता है आप देख सकते हैं जैसे लेटर सपोज ये आप यहाँ पर खड़े हैं ठीक है और यहाँ से याद रखिए बेस लाइन बनी हुई है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक इसको हम टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर कह सकते हैं और याद रखिए इस टेरिटोरियल वाटर में ओके द जो कोस्टल होगी जो कंट्री होगी याद रखिए दे हैव अ फ्री टू सेट लॉस वो यहाँ पर लॉस बना सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं और इवन अगर कोई यहाँ से पास भी करता है तो उनको याद रखिएगा एक पैसेज देती है तो याद रखिएगा पैसेज देना जरूरी है राइट टू इनोसेंट पैसेज देन ओनली अदर कंट्री के याद रखिए कोई वेसल्स हैं वो यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया से तो दैट इज नोन एज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दैट इज नोन एज वॉट टेरिटोरियल वाटर ठीक है फिर आपने एक और सुना होगा दैट इज ई जेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओके सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स पे रहता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि मैंने ग्लेशियर्स और स्टेट का मैच था फॉलोइंग पूछा पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच्ड है ये आपके ग्लेशियर्स हैं यहाँ आपके स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जैसे जेमू ग्लेशियर मैंने आपसे पूछा अरुणाचल प्रदेश सेकेंड सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख गंगोत्री ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश एंड नुनकुन मासिफ ग्लेशियर दैट इज एट लद्दाख तो कौन सा ग्लेशियर करेक्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी से करेक्टली मैच्ड है ये आपको मुझे बताना है ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं तो इफ यू लिसन अबाउट दिस इट वुड बी इजी चलिए इसको सॉल्व करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर तो आई थिंक आपको पता होगा उत्तराखंड में तो देखिए थर्ड तो गलत है हिमाचल प्रदेश तो थर्ड कट करें अगर अपन तो अपना ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता ठीक है नेक्स्ट अगर आपको पता हो सियाचिन ग्लेशियर ये इट इज एट लद्दाख तो टू सही है स्टिल मैं वहीं पर हूं कोई आंसर नहीं निकला है ओके okay, और जेमू ग्लेशियर मैं आपको बताऊं याद रखिएगा इसमें जो करेक्ट है ये ये दोनों ही सियाचिन लद्दाख सही है मतलब टू में सही हूं मैं ठीक है अब जेमू ग्लेशियर की बात करें ठीक है तो वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है ठीक है जेमू ग्लेशियर जो है दैट इज लोकेटेड एट सिक्किम तो वन गलत है तो देखिए आई थिंक आई गॉट द आंसर इट इज टू एंड फोर याद रखिए सियाचिन और नुनकुन में सिर्फ मेरे को नुनकुन के बारे में आइडिया नहीं था बट स्टिल आपने देखा हो
और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वहाँ पे मैं आपको पूरा ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ग्लेशियर्स को मैच द फॉलोइंग यहाँ पर किया गया है तो ये ग्लेशियर्स आप याद कर लें दैट वुड बी मच बेटर ओके तो याद रखिएगा जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में है ओके okay? और जो अपने ने अपने मैच किया दैट इज नून कुन मसिफ याद रखिए इट इज एट लद्दाख नो इशूज ओके तो करेक्ट है तो लास्ट एथ क्वेश्चन में आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रैंड बैंक्स ऑफ न्यू फाउंडलैंड ये आई थिंक आपने सुना होगा इसके बारे में ओके ये बहुत फेमस है अपनी फिशिंग के लिए ठीक है ये है कहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ऑप्शन है पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन या इंडियन ओशन इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट फिशिंग ओके फिशिंग लिए बहुत फेमस है तो क्या रीजन है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिशिंग होती है ऑप्शन आपके सामने यू कैन गो थ्रू द ऑप्शन लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर है दो करंट यहाँ पर मीट करती हैं डीपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या यहाँ पर सैलिटी लोअर है ठीक है तो वॉट इज द रीजन दैट लॉट्स ऑफ फिशेज आर फाउंड इन दिस न्यू फाउंड आइलैंड ओके इसके बैंक में इतनी फिशेज क्यों मिलती हैं फिशिंग क्यों इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक मार्क द करेक्ट आंसर येस इज करेक्ट आंसर इज बी याद रखिएगा जब भी कोल्ड और वार्म करेंट मीट करती है इट क्रिएट्स अ कंडीशन अ बेटर कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंगटन रिमेंबर प्लैंगटन के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है ग्रोथ करने के लिए जब प्लैंगटन होंगे तो लॉजिकल है फिशेज वहाँ पर आएंगी तो फिशिंग आउट बहुत अच्छा जाता है तो यहाँ पर जो कोल्ड और वार्म करेंट मीट कर रही है वो है लेब्राडोर करेंट विथ गर्ल्फ स्ट्रीम याद रखिए गर्ल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करेंट एंड लेब्राडोर इज अ कोल्ड करेंट दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है याद रखिए तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ दिस इज न्यू फाउंड लैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर से लेब्राडोर आती है और नीचे से याद रखिएगा गर्ल्फ स्ट्रीम रहती है ओके सो दैट इज इंपॉर्टेंट आपको मुझे बताना किस ओशन में लोकेटेड है ओके चलिए नाइन्थ क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है Uh, ये थोड़ा फिजिकल जोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ट्रिकी हो सकता है बिकॉज द स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्सेस तो कोरियोलिस फोर्स से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पहला स्टेटमेंट है कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल्स मतलब मैक्सिमम इक्वेटर में है और पोल्स की वो डिक्रीज करता है पहला स्टेटमेंट सेकेंड कोरियोलिस फोर्स है वो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों को चेंज करता है ओके okay? आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन सही टू सही दोनों सही है दोनों ही गलत तो आई थिंक मैं मार्क द करेक्ट आंसर अगर आपको आइडिया होगा तो दोनों ही स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर दिए हैं वो दोनों ही गलत है रिमेंबर इसका आंसर होगा दैट इज डी नन ऑफ दीज देखिए कोरलिस फोर्स जो मैक्सिमम होता है वो पोल्स में होता है ठीक है और मिनिमम जो होता है वो इक्वेटर में होता है पहला पॉइंट याद रखिए जस्ट अपोजिट मैंने पहला स्टेटमेंट लिख दिया है ठीक है और कोरोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग ही याद रखिएगा ये बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये कोरोलिस फोर्स जनरेट होता है और इट मेक्स द ऑब्जेक्ट मूव राइट साइड इन द नॉर्दर्न हेमोस्फियर एंड लेफ्ट साइड इन द सदर्न हेमोस्फियर मैं ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर चुका अबाउट दिस कोरियोलिस फोर्स तो पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा आपने अगर मेरे फिजिकल जोग्राफी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर हमारे वेबसाइट को विजिट करें और मैं फिजिकल जोग्राफी के लेक्चर्स जरूर देखें तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट गलत है उल्टा दिया हुआ है स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है याद रखिएगा कोरोलिस फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है ऑब्जेक्ट का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन मूव कर देता है नॉर्दर्न एमस्फियर में राइट साइड में और सदर्न एमस्फियर में लेफ्ट साइड में बट उसकी स्पीड को चेंज नहीं करता है रिमेंबर दिस द इम्पोर्टेंट इट डजेंट चेंज इज द स्पीड बट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत तेज हो रहा है ठीक है विंड हो बहुत स्पीड में फ्लो कर रही हो तो जितनी स्पीड होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कोरियोलिस फोर्स मतलब ज्यादा स्पीड होगी ज्यादा कोरियोलिस फोर्स लगेगा मतलब ज्यादा मूवमेंट होगी ये भी आपको याद रखना है मोर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर द कोरियोलिस फोर्स ठीक है बट ऐसा नहीं है कोरियोलिस फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ जाती है ऐसा कोई रीजन नहीं है ओके okay? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है रिमेंबर तो मैंने दो पॉइंट बताया आपको स्पीड अगर किसी ऑब्जेक्ट की बहुत ज्यादा हो तो याद रखिए कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगता है एक तो ये स्टेटमेंट है दूसरा आपको याद रखना है कि इक्वेटर में कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है एज यू मूव टूवर्ड्स द पोल इट इंक्रीजेस तो मैक्सिमम इज एट पोल तो पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ओके okay? और एक और पॉइंट मैं आपको करेक्शन बताऊंगा एक्चुअली मैंने एक लेक्चर में एक गलत पॉइंट बोल दिया था उसको मैं सही करना चाहूंगा एक्चुअली याद रखिए अर्थ जो रोटेट करती है ठीक है आपको मुझे अर्थ की रोटेशन स्पीड पहले तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि अर्थ की रोटेशन स्पीड क्या होती है ठीक है फिर जो अर्थ की रोटेशन स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है इक्वेटर में और याद रखिए एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ एक्चुअली
बट इक्विटर में उसका डिस्टेंस ज्यादा आपको पता है बल्जिंग ज्यादा है ज्यादा डिस्टेंस है ठीक है और पोल्स पर अगर देखा तो डिस्टेंस कम है तो रिमेंबर इसको भी कंफ्यूज नहीं होना आपको कि रोटेशन स्पीड ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपकी रोटेशन स्पीड कितनी है और मैक्सिमम रोटेशन ऑफ अर्थ कहां पर होता है दैट इज दैट इक्वेटर ये भी आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ तो आंसर का डी है नन ऑफ दीज था क्वेश्चन नंबर टेंथ यहाँ पे मैंने आपको कुछ ट्रेंचेस दिए हैं और ओशन दिया है और पूछा कौन सा ट्रेंच जो है वो करेक्टली मैच्ड है इंपॉर्टेंट है तो देखिए पिटोरिको ट्रेंच मैंने दिया है पैसिफिक ओशन सुंदा ट्रेंच तो ये सब मैच द फॉलोइंग करना है देखो इस ये इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन कैसे सुंदा ट्रेंच आई थिंक इंडियन ओशन में ये आपको आइडिया होना चाहिए दैट इज करेक्ट तो सेकेंड करेक्ट है अभी तक तो अभी भी अपन आंसर में नहीं आए हैं पिटोरिको ट्रेंच अगर आपको पैसिफिक लग रहा है तो गलत है ये एटलांटिक ओशन में है तो वन अगर मैं कट कर देता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं टू या टू एंड थ्री तो टोंगा ट्रेंच याद रखिएगा पैसिफिक ओशन में है फिलिपीन ट्रेंच अगेन पैसिफिक ओशन में तो इसका करेक्ट आंसर इज ए दैट इज टू ओनली रिमेंबर ट्रेंचेस की बात करें तो अगेन मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा ये मैंने ट्रेंचेस यहां पर लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन के ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है डायरेक्टली कि ट्रेंच कहां पर लोकेटेड है तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं रिमेंबर मैंने ट्रेंचेस यहां पर लिख दिए हैं ये ट्रेंचेस आपके एग्जाम में ऐसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ सकते हैं ओके सो आई थिंक हमने टेन क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं और आपके भी टेन क्वेश्चन हो गए होंगे ओके सो इसका जो कट ऑफ है वो है एट मार्क्स तो किसी ने एट मार्क्स स्कोर किए हैं तो दे हैव क्लियर दिस वन ओके और जिनके एट नहीं है कोई बात नहीं आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस टेन एम की सीरीज से और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अगर आप वो चाहते हैं जो हमारा वीकली टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जो ऑनलाइन मोड में है आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है टू आवर्स का टेस्ट होता है वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होती है और उस टेस्ट का आपको याद रखिएगा पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है आपको उसकी पी भी मिलती है प्लस यू ऑल्सो गेट द वीडियो लेक्चर्स तो अगर आपको वो हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करें वो भी टॉपिक वाइज टेस्ट हैं और आपको आइडिया नहीं है कि सर टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं तो आप उसके लिए एक बार स्केड्यूल को जरूर चेक करें जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक बार स्केड्यूल को जरूर देखें कि क्या स्केड्यूल है किस तरह पेपर हो रहा है तो आपके लिए वो बेटर होगा तो एक बार जरूर इस चीज़ को आप यहाँ पर देखें और अगर आपको ये हमारा चैनल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है इसको लाइक ज़रूर करें और जो अभी नए आए हैं फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें चैनल इसमें आपको इस तरह की करंट अफेयर्स रिलेटेड या क्वेश्चन रिलेटेड या लेक्चर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे थैंक यू